ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድቀጅ ደስ ተከታታዮች ዛሬ ይጅላችሁ የመጣሁት ፍሬን ይቀርማል ወይስ ፍሪ ሲሆን ስለሚለው ነው እንግዲህ ማሽና ያሽከረከራችሁ ለማቆም በመፈልጉበት ጊዜ ከፍሬና ከፍሪ ሲሆን የቱ ቀድሞ ይረጋጣል የሚለው ነው እንግዲህ እንደ ማሽና ፍጥነት እንደ ማሽና ሁኔታ ይወሰናል እሱን እየነዳው አሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንደዚሁም እንደተለመደው አንድ አሳታፊ የሆነ ጥያቄ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን በመመለስ ተሳተፉ አብራችሁን ቆዩ እሺ ማሽና ያሽከረከራችሁ ለማቆም ስትፈልጉ በሶስት አይነት መንገድ ታቆማላችሁ የመጀመሪያው ፍሪ ሲሆን ቅድሚያ የሚረከጥበት ከዛ በኋላ ፍሬን በመርቀጥ ማሽናው የሚቆምበት ሁኔታ ነው ይሄኛው ሁኔታ ማሽናው በዝቅተኛ ፍጥነት ያሽከረከራችሁ ያላችሁ ሲሆን ነው የማሽናው ፍጥነት 20 ኪሎ ሜትር እና ከዛ በታች አካባቢ ሲሆን ቅድሚያ ፍሪ ሲሆን ይረከጣል ከዛ በኋላ ፍሬን ይረከጣል ማለት ነው ይሄ የሚሆነበት ምክንያት የኢንጂኑ ወይም የሞተሩ አሽከርክሪት ወይም ሪቮሉሽን ፓርሚቱ ዝክተኛ ስለሆነ ቅድሚያ ፍሪ ሲሆን መረገጥ አለበት ፍሬን ከቀድሞ ከተረገጠ ኢንጂኑ የመጥፋት ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ ነው ሁለተኛው በከፍተኛ ፍጥነት ያሽከረከራችሁ ነው ከ20 ኪሎ ሜትር ከሰዓት በላይ 30 40 50 100 ድረስ ሊሆን ይችላል ያሽከረከራችሁ ለማቆም ስትፈልጉ ቅድሚያ ፍሪ ሲሆን አይረገጥም እዚህ ቅድሚያ የሚረገጠው ፍሬን ፍሬን ተረግጦ ቅድሚያ መኪናው እየቀዘቀዘ ይሄዳል ፍጥነቱ እየቀዘቀዘ ይሄዳል ይሄ በጣም ተመራጭ ያነዳድ ወይ መኪናውን ስታቆሙ የምትጠቀሙት አይነት ነው ስለዚህ ቅድሚያ ፍሬን ከተረገጠ በኋላ የመኪናው ፍጥነት በጣም ከቀነሰ በኋላ 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ ዛ አካባቢ ሲደርስ ፍሬ ሲሆን ጥቅ ድረስ ረግጦ ከዛ በኋላ ፍሬን ሙሉ በሙሉ መርገጥ ይችላል ማለት ነው ይሄ በጣም ተመራጭ ነው ሌላው ሶስተኛ ነው እንግዲህ ሶስተኛው ፍሬም ፍሪ ሲሆን የሚረገጥበት ይሄ ባስቸኳይ አደጋን ለመከላከል ወይም ደግሞ መኪናው ባስቸኳይ ማቆም ሲያስፈልግ ፍሬም ፍሪ ሲሆን የሚረገጥ በጣም በፍጥነት ነው ከፊት ሆነ እንስሳ ወይም ሰው ወይም መኪና ገብቶ ሊሆን ይችላል በእነዛ አጋጣሚዎች ፍሬም ፍሪ ሲሆን በፍጥነት የሚረገጥበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን በተግባር አሳያችኋል እሺ አሁን የመጀመሪያውን አሳያችኋለሁ የመጀመሪያው በዝቅተኛ ፍጥነት ያሽከረከራችሁ ከመታደርኩ አይነት ነው አሁን የመጀመሪያውን እናያለን የመጀመሪያው በዝቅተኛ ፍጥነት ያሽከረከራችሁ እናልኩት እሱ በ20 ኪሎ ሜትር እና ከዛ በታች ሲሆን ነው አሁን 10 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይሆናል ምንድነው እየተጓዘ የሚቀኘው በዚህ ጊዜ መጀመሪያ ፍሬስም ተከድረ ሲበቀጣል ከዛ በኋላ ፍሬን ነው የሚበቀጠው ድጋሚ እናየዋለን ድጋሚ ለማይተካከል እሺ አሁንም በዝቅተኛ ፍጥነት እየሄድኩ ነው እንግዲህ እሺ ቅድሚያ ፍሪ ሲሆን ነዳጅ ይስተዋል ከዛ በኋላ ፍሬን ነው የሚያዝ። ይሄ ዝቅተኛ ፍጥነት ሲሆን ነው። እሺ ሁለተኛው እናያለን ሁለተኛው በከፍተኛ ፍጥነት ያሽከረከራችሁ እንዴት እንደምታቆሙ ነው በከፍተኛ ፍጥነት ያሽከረከራችሁ ከሆነ ቀድሚያ ፍሬን ነው የሚረገጠው ከዛ በኋላ ፍሬ ሲሆን ይረገጥና ሙሉ በሙሉ መኪናው ማቆም ይቻላል አሁን እዚህ ጋር ለመረጋጋት ስለፈለኩ ፍሬ ሲሆን ሳይሆን ቀድሚያ መረጋጋት ፍሬን ነው ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ለማቆም ሲፈለግ ከዛ በኋላ ፍሬ ሲሆን ጥግ ድረስ ይረገጥና ከዛ ፍሬን ሙሉ በሙሉ ይረጋጣል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በከፍተኛ ፍጥነት ጋንስ ወደ 50 እስከ 60 ኪሎ ሜትር አካባቢ ያሽከረከርኩ ነው። በዚህ ጊዜ ቀድሚያ የሚረጋጣው ፍሬን ነው ከዛ በኋላ ነው ማሽናው ጋንስ ፍጥነቱ ወደ 20 ኪሎ ሜትር በሰዓት አካባቢ እስከሚደርስ ድረስ ፍሬን ከተያዘ በኋላ ከዛ በኋላ 
ፍሬ ሲሆን ጥግ ድረስ በመርቀጥ ሙሉ በሙሉ መኪናውን ለማቆም ፍሬንን ታበቃ አድርጎ መርገጥ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ፍሬም ፍሪ ሲሆን እሱ በማንኛውም ፍጥነት ላይ ያላችሁ ማኪና ቢገባ ወይ ምግረኛ ሊሻገር ቢገባ አባችሁ ቶሎ ፍሬም ፍሪ ሲሆን የሚረገጥበት አይነት ነው ስለዚህ በመታሽከረክርበት ጊዜ ቶሎ ለማቆም ፍሬም ፍሪ ሲሆን ይረገጣል ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዛሬ ጀላችሁ የመጣው ጥያቄ በማሽከረክር ላይ ያላችሁ የግር ፍሬን አልሰራ ቢል ሞተር ማጥፋት ተገቢ ነው ወይስ አይደለም የሚል ነው ኮሜንት ላይ በመጻፍ ተሳተፉ መልሱም በሌላ መልሱን እንደዚሁም ይሄ ነገር ቢያጋጥማችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ እንደዚሁም ምን ነገሮችን ማድረግ የለባችሁም የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ይጀላችሁ ማለት